പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് തായ്ലൻഡിലെ പുക്കറ്റ് എന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ബീച്ചുകളുണ്ട് മലകളുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള അടിപൊളി ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫുക്കറ്റിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറോളം ബീച്ചുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബീച്ചാണ് പട്ടോങ് ബീച്ച് അവിടെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു തെരുവുണ്ട് അവിടെ നൈറ്റ് ലൈഫിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ രാവിലെ നാല് മണി വരെ വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്കൊരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ബാറുകൾ അതുപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉറങ്ങാത്ത ഒരു തെരുവാണ് ബംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റ് അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അത് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി വൈവിധ്യം തേടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റിലുടനീളം അവൈലബിൾ ആണ് ജംഗ്സി ലോൺ എന്നുള്ളത് മെയിൻ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്റർ ആണ് ബംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റിന് വളരെ അടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡാൻസേഴ്സിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വസ്ത്രമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അവരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗം അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ആ രാത്രി അവിടെ ചിലവഴിച്ചു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഫിഫി ഐലൻഡ് ടൂറിന് പുറപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന ഒരു ടൂറായിരുന്നു ഇത് കാരണം ഫിഫി ഐലൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുമ്പ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ട്രിപ്പിന് നമ്മൾ രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ ടൂർ കമ്പനിയുടെ ഒരു വാൻ വന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് മെയിൻ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം ആളുകൾ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ പുറപ്പെട്ടു ഒരുപാട് മലനിരകളും കുറേയധികം ബീച്ചുകളുമുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് പുക്കറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുക പുക്കറ്റിൻ്റെ പ്രധാന പരിമാണ മാർഗം ടൂറിസം തന്നെയാണ് അതിന് കൂടാതെ ലാറ്റെക്സ് കാഷ്യൂനട്ട് പാം ഓയിൽ ഫ്രോസൺ ഫിഷ് എന്നൊക്കെയുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങളാണ് അത് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവരുടെ വരുമാനമുള്ളത് ഏതാണെങ്കിലും ടൂറിസം അവരുടെ പ്രധാന വരുമാനമായതിന് പിന്നിൽ അവിടുത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ബീച്ചുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പതോളം പേർ യാത്ര ചെയ്തത് വലിയ തിരകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ബോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും പക്ഷെ അതി വിദഗ്ധമായി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ബോട്ടിലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് വളരെ സേഫായിട്ട് അവർ നമ്മളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു ആൻഡമാൻ കടലിൻ്റെ കണ്ണം ജിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം നുകർന്നുകൊണ്ട് കുറേ സമയം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി സ്നോർക്കലിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അറിയാതെ ചാടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ആഴം കുറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്
കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഈ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ ഗുഹകളിൽ ചില ആദിവാസികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സീവീഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അത്ര അവരവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിര ബോട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു എല്ലാവരും നനഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തെ നബീൻ എന്ന പേരുള്ള ബഹ്റൈൻ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ലഞ്ചെല്ലാം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ടൂറിന് തയ്യാറായി നമുക്ക് ലോബ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ലൈവ് ലോബ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീം വളരെ ഫേമസ് ആണ് അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഫുക്കറ്റിൽ നിന്നും ബാങ്കോക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു അതിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് ഫുക്കറ്റിൽ നിന്നും ബാങ്കോക്കിലേക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയാണുള്ളത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത് വിയറ്റ് ജെറ്റ് എയർ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നത് ഏതായാലും നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ആ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് ഒരുപാട് എയർലൈൻ കമ്പനികൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല റേറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ബെറ്റർ റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുന്നേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിമാനം ഫുക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇനി വടക്കോട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കോക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെത്തും അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ബാങ്കോക്കിലെത്തി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഡാംനോയൻ സദ്വാക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തോണികൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പോൾ അതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തെരുവ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാം കഴിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലൂടെയുള്ള ഈ ടൂറ്
അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സഫാരി വേൾഡിലേക്ക് എത്തി സഫാരി വേൾഡ് ആൻഡ് മറൈൻ പാർക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അവിടെ നമുക്ക് ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം അതുപോലെ കാട്ടിലുള്ള ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിലുള്ള ഒരു റൈഡുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ ബാങ്കോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ തായ്ലൻഡിനെ നമ്മൾ ഫാമിലി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടല്ല പറയാറുള്ളത് ഫാമിലികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് തായ്ലൻഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു നമ്പർ വൺ അപവാദമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത് കാരണം സഫാരി വേൾഡ് ആൻഡ് മറൈൻ പാർക്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത് ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം പാർക്കുകളും അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകൾ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ബാങ്കോക്കിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ തായ്ലൻഡ് ഒരു ഫാമിലി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക എന്നിട്ട് വ്യത്യാസം അനുഭവിച്ചറിയുക അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം സഫാരി വേൾഡിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോൾഫിൻ ഷോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവര